हाय फ्रेंड्स आइए आगे बात करते हैं रेमेडीज़ की हमने डिस्कस किया कि रेमेडीज़ दो तरह की हैं प्रोसीजरल या स्टेटिस्टिकल प्रोसीजरल में रिसर्च डिज़ाइन की बातें हम कर चुके हैं स्केल डेवलपमेंट मल्टी लेवल मॉडलिंग ये हम आगे करेंगे विस्तार से बात तो अभी हम डिस्कस करते हैं स्टेटिस्टिकल रेमेडीज सो स्टेटिस्टिकल रेमेडीज फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा हैं कि ज़बरदस्त वाला कन्फ्यूज़न है यहाँ पर इतने सारे मेथड्स हैं इतनी सारी अप्रोचेज़ हैं और कोई ये नहीं बता रहा कि मैं कर क्या कर रहा हूँ मतलब या तो आप एक बहुत ही एविड रीडर हैं और आप थ्रू आउट पढ़ते जा रहे हैं नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन है इवन प्रोफेसर गैस्किन के इतने सारे वीडियो हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि ये आया कहाँ से तभी अपने को समझ आएगा कि अलग अलग लोगों ने किया क्या है जब हम हिस्टोरिकल देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास क्रॉन बैग का क्रॉनबैग ने सबसे पहले बोला था कि जब भी आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं ना तो उस आइटम के फॉर्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है अदर देन कंटेंट आपने कैसे पूछा इसका भी बहुत फर्क पड़ता है हालांकि इन्होंने बहुत डिटेल नहीं बताया कि क्या पड़ता है लेकिन एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही शानदार थी कि आइटम के जो कंटेंट्स हैं उसके अलावा फॉर्म का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और क्यों पड़ता है तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि भाई कंसिस्टेंसी है सोशली डिजायरेबल कुछ सेट्स होते हैं ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं तो 1983 में गेंगस्टर लुथैंस इन्होंने एक बताया कि सोशल डिजायरेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उसका इन्होंने स्केल वगैरह बनाया कि आप इसको मेजर कर सकते हैं और फिर इसके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर लीजिए और पार्शल कोरिलेशन की हम यहाँ बात करेंगे तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था फिर एक ऐसा ही अटैम्प्ट किया पोडोस्कोफ ने और टॉडर ने नाइनटीन में इनका ये कहना था कि आपके जितने भी अपने लिकट स्केल के ऊपर आइटम लिए हैं उनमें आप ई लगा दीजिए और जो फर्स्ट फैक्टर आएगा ना उसके अंदर वो जो मेथड बायसनेस है उसका भी इफेक्ट आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर के अंदर और पार्शियल कोरिलेशन से उसको आप डू अवे कर दीजिए तो मैंने यहाँ पे इनका ब्लू कलर कर दिया है क्योंकि दो नाम आपको खास तौर पर याद रखने हैं पोडोस्कोफ का और विलियम्स का इनका मैक्सिमम काम इस एरिया में है और इनके पेपर बार बार मिलेंगे आपको और सबसे मज़ेदार चीज़ है ये अपने ही पेपर की इम्प्रूवमेंट भी करते जाएंगे दूसरों का तो बताएंगे कि क्या गड़बड़ है ये अपने भी बताएंगे कि उस पेपर में ये कमी रह गई थी मेरे सो so, ये इनका फर्स्ट अप्रोच था 1985 का एक खास चीज़ सोशल डिजायरेबिलिटी हम जो निकालते हैं इसका एक स्केल भी है अवेलेबल तो इस तरह से मतलब ये अप्रायरी हो गया पहले से इसको लेके चेक करें सोशल डिजायरेबिलिटी मतलब आप मेजर करें एज गुड एज कोई भी और कंस्ट्रक्ट आप मेजर करते हैं हाँ ई एफ का यूज़ करना ये एक पॉस्ट होकर है करने के बाद मतलब आपने पहले बिल्कुल चिंता ना करें फर्स्ट फैक्टर को आप बाद में लेके उसको डू अवे कर दीजिए इनके सब के हर एक मेथड के अपने कुछ प्लस माइनस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आया बर्के ब्रीफ और जॉर्ज इन्होंने जैसे सोशल डिजायरेबिलिटी का था उसी तरह से इन्होंने कहा नेगेटिव इफेक्टिविटी इसका भी फर्क पड़ता है और इसकी अप्रोच इन्होंने दी कि आप इस पर आप काम कर सकते हैं इसको अब देखिए नेगेटिव इफेक्टिविटी या पॉजिटिव इफेक्टिविटी इसका एक स्केल भी है पी ए एन ए एस पेनस स्केल इस स्केल को ये भी अप्रायरी हो गया कि आप स्केल को डाटा कलेक्शन के साथ यूज़ करें और तभी उनका डाटा भरवाइए मैं सारी टेक्निक इस कंटेक्स में बात कर रहा हूँ अप्रायरी मतलब आप स्टडी शुरू डाटा कलेक्शन करने से पहले आपको पता होगा कि ये चीज़ आएगी ये मैंने देखना है इफेक्ट आप इनको भी देखेंगे और पोस्ट ऑफ का मतलब है कि भाई मैंने तो कोई ध्यान नहीं रखा इन बातों का अब मैं क्या कर सकता हूँ वो पोस्ट ऑफ है तो आप में दोनों तरह के स्कॉलर्स होंगे कुछ ने काम कर चुके हैं तो वो पोस्ट ऑफ पे देखें और जिन्होंने अभी करना है तो दे आर इन बेनिफिट वो अप्रायरी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं तो नेगेटिव इफेक्टिविटी वाला ये अप्रायरी मेथड है स्केल अवेलेबल है पहले से यूज़ करो उसको फिर डू अवे करेंगे नेक्स्ट विलियम्स का एक अप्रोच आई इन्होंने कहा कि लेटरेंट वेरिएबल मैथड का भी है अब ये एक मज़ेदार चीज़ है इन्होंने एक नई चीज़ दी और इसके ऊपर बहुत बड़ी आगे थ्योरी बिल्डअप हो गई विलियम एंडरसन 1994 अप्रोच लेटेंट वेरिएबल का मतलब है कोई एक सीधा अपने आप में वेरिएबल नहीं है लेटेंट यू अंडरस्टैंड इनडायरेक्टली मेजरमेंट जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं ना लिकट स्केल में कि मोटिवेशन को आप सीधा थोड़ी मेजर करते हैं आप इनडायरेक्टली मेजर करते हैं तो विलियम एंडरसन का ये कहना था कि आप जो आपका जो भी मैथड बायसनेस है वो भी लेटेंट वेरिएबल वाले मैथड से आप उसको यूज करें उस अप्रोच से काम करें लिंडल वाइट ने ये एक पहली अप्रोच आई कोरिलेशन मार्कर अप्रोच और इस पर बहुत लोगों ने काम किया कोरिलेशन मार्कर अप्रोच इसकी हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं ये एक तरह का बेस है फ्रेंड्स 
इसके ऊपर ही रेस्ट ऑफ द ऑल अप्रोचेज यानी यहां से शुरू होती है फर्स्ट तो इन्होंने एक टर्म दिया मार्कर वेरिएबल यानी मार्कर वेरिएबल जो बेसिकली आपका कॉमन मेथड बाइसनेस से अफेक्ट होगा तो ये हमने मान लिया कि भाई अफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा मेरा उसके ऊपर ये अप्रोच काम करेगी कॉरिलेशन मार्कर अप्रोच ये मैंने इसका एक अलग कलर किया है एक पर्टिकुलर रीजन से अभी बताता हूँ मैं इन्होंने फाइव स्टेप का यूज़ किया और कुछ ही सालों में एकदम से बाढ़ आ गई आर्टिकल की हर कोई इनको यूज़ करके इनके नाम को रेफर करके अपना लोगों ने काम किया और उसमें किसी ने इनकी दो स्टेप यूज़ किए किसी ने तीन किए किसी ने कुछ जो इन्होंने कहा वो पूरा नहीं किया लोगों ने इनके अपने अपने मीनिंग निकाल लिए फिर एक टू में अप्रोच आई जिनका ऑथर्स ने खुद तो नहीं नाम रखा लेकिन 2009 में इसका नाम रख दिया गया इनके अप्रोच का सी एफ मार्कर अप्रोच तो यानी हमारे पास अभी पीछे एक थी कोरिलेशन अप्रोच और अब हमारे पास हो गई है एक नेक्स्ट दैट इज द कोरिलेशन मार सी एफ मार्कर अप्रोच ये अलग हो गई है हमारे पास सो so, इन्होंने अपना बताया मार्कर वेरिएबल का और पर्टिकुलरली इन्होंने ये कहा कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के साथ आप काम करें आप तो जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली सेम में यूज कर रहे हैं तो फिर कोरिलेशन वाले तरीके से क्यों यूज कर रहे हैं अब सेम वाले तरीके से करें ये एक इन्होंने नई अप्रोच दी फिर पोडोस्की पोडोस्कोफ का एक पेपर है ये तो मैं बेस पेपर लेके काम कर रहा हूँ 2003 का क्रिटिकल रिव्यू इन्होंने 2003 तक जितने भी मेथड थे ना क्योंकि टू का पेपर है तो ये वाला सी एफ अप्रोच उसमें से मिसिंग है सो so, यहाँ तक कि जितने भी अप्रोचेज थी चाहे वो हरमन सिंगल फैक्टर हो चाहे बाकी के फैक्टर हों सोशल डिजेबिलिटी उन सब का एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया इन्होंने और रिकमेंडेशन भी बताई सात आठ तरह की इन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन बताई कि ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे काम करें ऐसे काम करें तो ये तो एक बहुत ही लैंडमार्क पेपर है मोन्यूमेंटल पेपर 2003 का पोडोस्कोफ का सो so, उसके बाद एक लियांग की अप्रोच आई अनमेजर्ड लेटेंट वेरिएबल ये अगर आप में से ज़्यादातर ने प्रोफेसर गैस्किन का एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रोफेसर गैसिंग क्या करते हैं एक सर्कल बना के और जितने भी ऑलरेडी स्टेटमेंट्स हैं सबको कनेक्ट कर देते हैं अगर आपको याद हो इस तरह का ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था और हर कोई इसी पे काम कर रहा होता था इसको बोलते हैं अनमेजर्ड अनमेजर्ड मतलब आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे ये लेटेंट है और ये एक तरह की पोस्टॉक अप्रोच है पोस्टॉक अप्रोच का मतलब हो गया कि आप जब पहले से नहीं कर रहे आप बाद में एक सर्कल लगाएंगे और सारे जितने भी आपकी स्टेटमेंट है ना आपने पूछा है लेट्स से आपने कहा थर्टी उसका स्केल है मेरा आइटम्स का तो एक सर्कल से ऑल थर्टी के ऊपर आपके एरो जाएंगे और उसको यूज करते हैं प्रोफेसर गैस्किन का कहना था कि पॉइंट टू से ज्यादा अगर आपके फर्क पड़े तो सो so, अब 2007 तक बेसिकली ये तीन अप्रोच हो चुकी थी और काफी कंफ्यूजन था एक तो था कोरिलेशन मार्कर अप्रोच जो इनका था लिंडेल का एक थी हमारी विलियम्स की टू की सी मार्कर अप्रोच और एक थी लेंग की ULMC Unmeasured Latent Variable Construct अब एक अनदर लैंडमार्क स्टडी आती है वो स्टडी है रिचर्डसन की 2009 की ये स्टडी इन्होंने तीन इनको और इसका नाम भी है अटेल ऑफ थ्री परस्पेक्टिव ये बहुत कुछ इन्होंने किया और एक मतलब एक तरह का माइल है ये कॉमन मेथड बाइसनेस के अंदर तो सबसे पहले तो इन्होंने इनको स्टडी किया कि यू एल एम सी कोरिलेशन मार्कर सी एफ ए सेकेंड इन्होंने एक और भी नया दिया इन्होंने आइडियल मार्कर भी दिया कि मार्कर होना क्या चाहिए वो भी डिफाइन किया आइडियल मार्कर क्या होता है प्लस इन्होंने एक टर्म यूज की कॉन्जेंडिक और नॉन कॉन्जेंडिक ये क्या बोलते हैं रिचर्डसन और बाकी ऑथर्स का ये बोलना है कि आप ये बताइए कॉमन मेथड बायसनेस का जो फर्क पड़ेगा वो कैसा फर्क पड़ेगा तो इन्होंने कहा तीन परस्पेक्टिव हम लेके चलते हैं क्या परस्पेक्टिव है तीन पहला हम ये मान के चलें कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये बस ऐसे ही बेकार की बातें हैं ऐसे कुछ नहीं होता कॉमन मेथड बाइसनेस कोई फर्क नहीं है दूसरा है फर्क पड़ता है और सब पे इक्वली फर्क पड़ता है सब पे इक्वल है ओके और थर्ड है फर्क पड़ता है लेकिन सब पे अलग अलग पड़ता है अब ये तीन पहले तो इसी पे देखिए कि आप किस परस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं अगर आप बोलते हैं फर्क ही नहीं पड़ता या आप बोलें कि फर्क पड़ता है और हर वेरिएबल पे डी हो आई हो सब इक्वली इफेक्ट होंगे और तीसरा है हमारा नहीं सब पे इक्वल इफेक्ट नहीं अगर सब पे कम ज्यादा हो सकता है इन तीनों के ऊपर इन्होंने काम किया और इनका ये कहना था रिचर्डसन का कि सी एफ ए मार्कर अप्रोच है ना जो विलियम्स की वो इन तीनों में बेस्ट है इस पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत कुछ इन्होंने दिया है आइडियल मार्कर कौन जेंडिक जेंडिक इन्होंने सिमुलेशन को यूज करके इन तीनों को यूज किया है बहुत डिटेल में तो सी एफ ए मार्कर को इन्होंने कहा दैट्स द विनर ये सबसे बेस्ट है किसकी थी सी एफ ए मार्कर विलियम्स की 
तो विलियम्स ने कहा ओके बहुत बढ़िया तो 2010 में विलियम्स ने एक लिखा अपना पेपर कॉम्प्रीहेंसिव सी एफ मार्कर और इन्होंने अपनी ही अप्रोच को जिसको खैर इन्होंने नहीं कहा था कि सी एफ मार्कर है लेकिन रिचर्डसन ने उसका नाम रख दिया सी एफ मार्कर जो टू की अप्रोच थी विलियम्स की और उस पर इन्होंने कहा कि अब हम इसको बिल्कुल एक नया परस्पेक्टिव से इसको बना देते हैं पूरी तो इस इन्होंने क्या किया बहुत ज़्यादा इनका ये माना जाता है कि विलियम्स का 2010 का जो पेपर है ना एक्चुअली वो लिंडल का 2001 के पेपर का ही एक तरह का मॉडिफिकेशन है तो आप एक बार यहाँ दोबारा देख लीजिए ये जो 2000 का लिंडल 2000 का पेपर था ना कोरलेशन मार्कर का मार्कर वेरिएबल क्या है कैसा होना चाहिए ये पाँच स्टेप अप्रोच इस सब को लेके आगे विलियम्स ने अपने ही टू का जो मार्कर वेरिएबल था जिसका 2009 में रिचर्डसन ने नाम सी एफ मार्कर रख दिया था उस सी एफ ए मार्कर को अलॉन्ग विद लिंडल अप्रोच यूज करके एक बिल्कुल नए सिरे से बना दिया कॉम्प्रीहेंसिव सी एस ए सी एफ ए मार्कर टेक्निक काफी डिटेल है इसमें थ्री फेजेज हैं इसके अंदर उसमें हम बात करेंगे तो अभी तक तो ये वन ऑफ द बेस्ट है सी एफ ए मार्कर इसके बाद आगे एक चिन्ह ने दिया था मेजर्ड लेटेंट मार्कर अब इस पर जब हम काम करेंगे तो ये एमओस पे ही काम करता है बेसिकली वो आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो चिन्ह ने कहा नहीं पी के लिए भी हम काम करते हैं तो पी के पर्सपेक्टिव में चिन्ह ने मेजर्ड लेटेंट मार्कर वेरिएबल अप्रोच की फिर एक पेपर लिखा मार्सिया ने एंड अदर्स ने और उन्होंने क्या किया अभी तक की जितनी भी हुई हैं सारी अप्रोचेज का कंपाइलेशन करके सबके प्लस माइनस चेक किए मार्सिया ने और उन्होंने अपनी एक दी कि जैसे टू में मार्कर दिया था ना आइडियल मार्कर क्या है तो इन्होंने कहा नहीं उसको और एक्सटेंड करते हैं सिक्स बेक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने निकाल दी हैं जो मार्कर वेरिएबल के लिए होनी चाहिए सो so, इसके बाद भी कुछ और पेपर लिखे हैं लोगों ने पहले भी लिखे होंगे ये कुछ लैंडमार्क पेपर हैं तो इसमें आपको तीन बहुत खास तौर पे ध्यान रखने हैं लिंडल एक सेकेंड विलियम्स जिनका मैक्सिमम काम है रिचर्डसन ने तो सिर्फ कंपेरिजन किया और थर्ड है पोडोस्कोफ पोडोस्कोफ तो सॉर्ट ऑफ एक फादर ऑफ कॉमन मेथड बायसनेस हैं उन्होंने इतना कुछ काम किया है लेकिन उन्होंने बताया है कि ये है क्या चीज़ विलियम्स ने सॉल्यूशंस दिए हैं इनके पोडोस्कोफ ने बहुत सारी बताई कि लोगों ने ये किया ये किया और ऐसे करते ऐसे करते हैं विलियम्स ने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिया है और बहुत सालों से लगे हुए हैं ये विलियम्स सो so, अगर इसकी एक बार हम समरी देखें तो ये ओवरऑल बनता है और इसीलिए इतने कन्फ्यूजन्स हैं तो हम डिस्कस करेंगे हरमन सिंगल फैक्टर कोरिलेशन अप्रोच ये तो दोनों ही बेसिकली ये पोस्टॉक था कोरिलेशन अप्रोच एक तरह का पोस्टॉक था पार्शियल कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन मतलब अगर हम ईएफए यूज करें ये भी पोस्टॉक है अनमेजर्ड लेटेंट मार्कर ये भी पोस्टॉक है पहले से पता हो और डायरेक्टली मेजर कर दें ये अप्रायरी है या डायरेक्टली मेजर ना कर पाए लेटेंट वेरिएबल पर मेजर करें ये भी अप्रायरी है जो प्रोफेसर गैसकिन ने बड़ा फेमस किया ये सारी पार्शियल कोरिलेशन अप्रोच है फिर एक विलियम्स के आती है सी मार्कर अप्रोच और फाइनली मेजर्ड लेटेंट मार्कर वेरिएबल अप्रोच चिन की जो 2013 के अंदर इन्होंने दी है तो अब हम क्या करने वाले हैं एक एक को डिटेल में देखेंगे दो इट्स वेरी ओके कि मैं आपको बोलूं कि ये डिस्कस करते हैं पर आपको पता होना चाहिए ये है क्या कैसे बात करते हैं क्योंकि ये नई अप्रोच इन सब के बेस पे ही आएगी तो हम इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या वो वाकई कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं सब इशूज़ उन सबको हम अगले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं सो लेट्स स्टॉप हेयर थैंक यू